আসুন একটা এক্সট্রা সিট রেখেছি কিন্তু কিন্তু ওঠার আগে সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করতে ভুলবেন না আগের ভিডিওর লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম দেখতে মোটেই ভুলবেন না All passengers during when we get to Bear Mountain will have a short 10 minute stop. They can use restrooms if we need to. Keep those little ones on their buttocks. They won't reach out and grab plants. That's the one way that we know it works. If you want a souvenir, you can head to the general store. Uh, but you don't want to take poison oak home with you. It is miserable, miserable experience. <laughs> বিদায় বন্ধু আবার দেখা হবে বা গুড লাক ফর ইউর জার্নি এরকম কতগুলো ফিলিং একসাথে ইঙ্গিতে বলে দেওয়া আমরা এখন ফরেস্টে ঢুকে পড়েছি গাছগুলো দেখেছেন কি দারুণ লাগছে না ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে মনে হচ্ছে একটা অন্যই জায়গায় চলে এসছি Study published 
that sound that these trees actually talk to each other. They do. How do they do that? By means of a mycorrhizal function. যেমন আমরা ইন্টারনেট দিয়ে কমিউনিকেট করি এই গাছগুলো ফাঙ্গাস নেটওয়ার্ক দিয়ে কমিউনিকেট করে এই গাছেদের রুটস যে ফাঙ্গাস বা মাশরুম হয় সেগুলো হেল্প করে বিভিন্ন সিগন্যাল প্রধানত কেমিক্যাল সিগন্যাল অন্য ট্রিদের কাছে পৌঁছতে এটাকে আবার গাছেদের ডাব্লু 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 বা উড হোয়াইট ওয়েবও বলা যেতে পারে গাছগুলো দেখেছেন কি বিশাল বড় বড় মনে হচ্ছে যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে জানেন রেডবুড ট্রি পৃথিবীর সব থেকে লম্বা ট্রি এরা প্রায় তিনশো আশি ফুট অব্দি হাইট হতে পারে আমাদের যিনি ট্যুর গাইড ছিলেন তিনি বললেন রেডবুড ট্রি নাকি ইনসেক্টের দ্বারা বা ফাঙ্গাসের দ্বারা নষ্ট হয় না আবার নাকি রেডবুড ট্রি ফায়ার রেজিস্টেন্টও কি দারুণ অবাক ব্যাপার না এই জঙ্গলে অনেক গাছ আছে যাদের বয়স প্রায় হাজারেরও বেশি যেতে যেতে ডান দিকে হঠাৎ চোখে পড়ল কয়েকটা ব্ল্যাক পোলস প্রথমে ভাবলাম হয়তো ওয়াচ টাওয়ার হবে কিন্তু ভালো করে দেখে বুঝতে পারলাম ওটা একটা রেল রোড কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করতে বললেন ওটা একটা পুরনো রেল রোড যেটা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে দেখেছেন ট্রেনটা কেমন পেছনে যাচ্ছে প্রথমে আমিও কনফিউজ হয়ে গেছিলাম একিরে বাবা হঠাৎ করে ট্রেনটা পেছনে যাচ্ছে কেন অ্যাকচুয়ালি এটা হলো ট্র্যাক চেঞ্জ করার একটা এফিসিয়েন্ট টেকনিক ফার্স্টে পেছনে যায় তারপর কন্ডাক্টর নেমে লাইনটা চেঞ্জ করে দেয় একটা ট্র্যাক চেঞ্জ করার লিভার দিয়ে তারপর আবার ট্রেনটা সামনে যায় আর নতুন ট্র্যাকটা ধরে যখন অল্প জায়গায় একটা বিশাল ট্রেনকে পাহাড়ের ওপরে উঠতে হয় তখন পুরো পাহাড়ের চক্কর না খেয়ে এটা একটা শর্টকাট বলতে পারে স্টিম ইঞ্জিনের যে কি পাওয়ার এখন বুঝেছি এলিভেশনেও কি স্মুথলি উঠে গেল এই যদি একটা ঘোড়া হতো সে বোধ হয় ঘাস খাবার দাঁড়িয়ে করছে এক জায়গায় বসে বসে মনটা ফুর্তিতে আছে কিন্তু কোমর পিঠের কথা আর বলার নেই সবে জানেন ভাবছিলাম ট্রেনটা টেনে একটু ট্রেনটা থামিয়ে দিই সবে প্ল্যানটা কষেই ছিলাম কিন্তু আমার ভাগ্যটা বেশ ভালো ট্রেনটা বিয়ার মাউন্টেন পয়েন্টে এসে থেমে গেল
ট্রেনে বসে আরেক রাউন্ড সেই নস্টালজিক হ্যান্ডবেল কথা বলতে বলতে কখন যে দেড় ঘন্টা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না এদিকে খিদেও পেয়েছে যাবার আগে দেখেছিলাম একটা বার্বিকিউ প্লেস ওখানেই যাওয়ার প্ল্যান আছে আজ চলুন ওদিকেই এগাই ঘোড়ার শেষে যদি এরকম লাইভ মিউজিক মৃদু বাতাস আর টেস্টি খাবারের সঙ্গে লাভিং ফ্যামিলি একসাথে পাওয়া যায় তাহলে ঘোড়া স্মৃতিটা যেন হৃদয়ের অ্যালবামে ল্যামিনেট হয়ে যায় বা একটু বেশি কবি কবি ভাব হয়ে গেল থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন